ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുളിമുട്ടായാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുളിമുട്ടായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ അനുസരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും കൂടെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളിയും കുറച്ചേ ഞാൻ ആക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളിയും അതിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വെല്ലവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അത്ര ഈ അളവിൽ തന്നെയുണ്ട് പുളിയ പിന്നെ ഒന്നര കഷ്ണം വെല്ലോ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ചില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുളിയുടെക്കാളും മുകളിൽ നിൽക്കണം വെള്ളം വെള്ളത്തിന് കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് പുളിയെല്ലാം നല്ലപോലെ എൻ്റെ അലുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ നാര് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് ഇത്രയും നാരില്ലാത്ത പുളി ഇടുന്നതാണ് നല്ല സാരമല്ല നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് പിന്നെ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം കൂടുതലനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേ നേരം അടുപ്പത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലോട്ട് നമുക്കിത് അരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ അരിച്ചെടുത്തു ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ വെള്ളം പൊടിച്ചായിരുന്നു ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെറിയ മധുരമുള്ള പുളികൾ കാണും ഇത് നാടൻ പുളി അതുകൊണ്ട് നല്ല പുളി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പുളിനേക്കാളും അളവ് കൂടുതൽ വെള്ള വെല്ലവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്പൂണിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് നേരമോടെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം മുട്ടായിയല്ലേ ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പുളിച്ചാറായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമോടെ ഇളക്കി ഇനി നമുക്ക് തീ സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ പരുവത്തി മതി ഇനി നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം കാരണം നമ്മളിത് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഉറച്ചോളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പരുവത്തിൽ ഓഫാക്കാം ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നു ഒരു സ്പൂൺ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനല്ല ഇട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തീ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വാങ്ങി വെച്ചപ്പം ചെറിയൊരു ലൂസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല കട്ടയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നെയ്യ് ഇടാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട ആയിരിക്കുന്നു നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കവറിൻ്റെ അകത്താക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം പാക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പുളിമുട്ടായുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിഠായൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അവർ ഈ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇടാണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം മിഠായി മിഠായി ആയതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്